güçlü ve adaletli bir Türkiye sevdalısı, Saadet Partimizin Genel Başkanı, Bilge Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu geliyor. <gülüyor> Haykıran, zulme karşı dik duran, mazluma sahip çıkan geliyor. Değişmez terazisi adalet olan, işi ehline veren, sadakatin timsali geliyor. Her sözü umut dolu olan, özü milli görüş olan, Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu geliyor. Genel Başkanımız sizleri tüm İnegöl'ü ve tüm Türkiye'yi sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sefalar getirdiniz İnegöl'ümüze. İşte Bilge Başkan, işte Saadet, işte Milli Görüş, işte İnegöl. Öfkenin, kutuplaştırmanın bu ülkeye zarar vereceğini hatırlatan... Nezakete bağlı etkili iletişimle hemen her kesimin takdirini kazanan Bilge Başkan yine gönlümüzü selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Genel Başkanım. Yeni zaferlere koşan. Tüm engellere rağmen mücadelesi ve sabrıyla Türkiye'nin birleştirici gücü olan adil, dürüst, ehil lider Bilge Başkanımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yine gönlümüze. Saadet gelecek, yüzler gülecek. Hep beraber Bilge Başkanımıza haykıralım diyoruz. İşte İnegöl, işte heyecan. İşte İnegöl, işte heyecan. Çok güzelsin yine göl. Muhterem Genel Başkanımız, değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, Saadet Partimizin kıymetli milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, Bursa İl Başkanımız, komşu il ve ilçe teşkilatlarımızın kıymetli başkan ve yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, Saygıdeğer protokol mensuplarımız, kongre delegelerimiz, kadın ve gençlik teşkilatımızın kıymetli mensupları, mahalle teşkilatlarımızın kıymetli başkan ve mensupları, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, programımızın güvenliğini sağlayan kıymetli emniyet mensuplarımız ve İnegöl'ümüzün 
bu en büyük salonunu hınç hınç dolduran değerli misafirlerimiz. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatımızın 9. Olağan İlçe Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, ilçe seçim kurulundan gelen yoklama tutanağına göre şu anda kongremizi başlatmak için gerekli olan toplantı yeter sayısına ulaşmış durumdayız. Bu sebeple kongre gündemine geçiyoruz. Yıllar öncesinden bugünü görmüşçesine yazılan milli birlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızla Kongremizi başlatmak üzere herkesi aya davet ediyorum. Buyurun. Buyurun, teşekkür ediyoruz. Seyit Çavuşoğlu, 200, 200, 250 kiloluk vermeyi ya Allah keyiflanmaya sürmeden. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Biz bin yıllık Sultan Fatih'in torunlarıyız. Sultan Fatih'in torunlarıyız. Kimsinizsin? Kimsinizsin? Topunuz birden geldi bin yıl karşımıza. Biz tarihimiz boyunca bu felaketlerden hep milli görüşte kurtulduk. İspat mı istiyorsun? İşte Malazgirt. Biz 40 bin kişilik Sultan Alparslan ortasıyla 240 bin kişilik Romendi Hoca'nın ordusunu yenerken silahımızla yenmedik. Maddi gücümüz fazla olduğu için yenmedik. İman ile, milli görüşle, demin söylediğim gibi şehidi şehit yapan mana ile yendik. Buna milli görüş derler. Milli görüşle yendik. Biz İstanbul'u milli görüşle fethettik. Biz Çanakkale'de milli görüşle zaber kazandık. Biz Niğbolu'ya milli görüşle gittik. Bir ay milli göçle kuşattık, istiklal savaşımızı milli göçle yaptık. Şimdi gelmişler, bunlar adeti bazı mı sıkıyorlar, gene bu sakan elleri kopartacağız, atacağız, yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız, yeni bir dünya kuracağız Allah'ın izniyle. İman ve cihatla taşlandıran takatinin sonuna kadar davamızın başında bizlere lider olan muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz. Şimdi de milli görüşün kalesi olan İnegöl'ümüzde büyük bir özveri ve gayret ile Saadet Partimizin bayraktarlığını yapan Kıymetli ilçe başkanımız Sayın Hasan Eroğlu Bey'i açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere Gürtü'ye davet ediyorum. Buyurun başkanım.
Esselamu Aleyküm. Sayın Divan, Muhterem Genel Başkanım, Değerli Genel Başkan Yardımcım, Kıymetli Vekilim, Değerli Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, Kıymetli İl Başkanım, İlçe Başkanlarımız, Delegelerimiz ve Üyelerimiz, Siyasi Partilerimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız, mesleki odalarımızın cefakar başkan ve yardımcıları, spor kulüplerimizin kıymetli başkan ve yardımcıları, yine gölümüzün derdiyle dertlenen sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, hem şehri derneklerimizin cefakar başkan ve yardımcıları, çok kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler, Basınımızın değerli mensupları, salonumuzun güvenliğini sağlayan kıymetli emniyet güçlerimiz, sizleri Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli milli görüşçüler, bugün 13 Ekim 2023. Güzel bir günün akşamında yine gölümüzün bu büyük salonunda Saadet Partimizin 9. olağan kongresi vesilesiyle bir araya geldik. Bu kongremizin öncelikle yine gölümüze, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sözlerimin başında 8. çalışma dönemi içerisinde ebediyete uğurladığımız teşkilat mensuplarımızı anmayı bir borç biliyorum bu vesileyle genç yaşta kaybettiğimiz sandık müşahidimiz Hayrettin Akyolu çalışmalarımızdan hiçbir zaman geri durmayan Hulusi Yanık'ı değerli büyüğümüz Nuri Düvenci Gülen yüzü hiç solmayan İdris Soylu'yu her daim duasını üzerimizde hissettiren İhsan Demircan amcamızı Ekmek büfesi içinde yüzlerce insana davamızı anlatan Yunus Boz abimi, ömrü boyu davamızın çilesini çeken Sami Bonuşoğlu amcamızı, ihlas ve takva örneğimiz İsmail Yıldız hocamızı, her daim teşkilatımızı eğitmekten geri durmayan Yaşar Karaca hocamızı, tavizsiz duruşu ve tanımladığımız Mehmet Çotuk hocamızı, Ani vefatı ile bizleri derinden üzen bu davada çaycı da olurum, görev verilirse bakan da olurum diyerek meselenin özünü bize anlatan çaycımız Ömer Serbest abimi ve milli görüşün ile gölümüzdeki sembol ismi 93 yaşına rağmen teşkilat çalışmalarından geri durmayarak bitmeyen enerjisi ve heyecanı ile gönüllerde taht kurmuş Erbakan hocamızın yol arkadaşı ve Rumeli Beyler Beyi diye kendisini taltif ettiği Halil İbrahim Çamlı Deramcımızı rahmet ve mitnetle anıyorum. Değerli misafirler, İnegöl özel bir şehirdir ve hepimizin şehridir. İnegöl manen ve madden ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. İnegöl bir sanayi şehridir. İnegöl bir tarım şehridir. İnegöl özellikle bir mobilya şehridir ve mobilyanın başkentidir. İnegöl binlerce esnafımızın yuvasıdır. İnegöl ülkemizdeki bütün gelenekleri ve kültürleri bünyesinde taşıyan eşsiz bir mekandır. İnegöl yeşilin birçok tonu ile insanımızı ferahlatan doğa harikası bir yaşam merkezidir. İnegöl bütün damaklara lezzet veren bir beldedir. İnegöl asfaltta dahi rovaşataya kalkan gençleri içinde barındıran bir spor şehridir. İnegöl veren elin alan elden üstündür mesajındaki veren eldir. Hasılı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla İnegöl pozitif, enerjik, dinamik, çalışkan ve üretken bir gönül şehridir. Kıymetli misafirler, özetle tanımladığım yaşadığımız bu şehrin hepimizin üzerinde hakkı var. 
Eğer acil önlemler alınmadığı takdirde her geçen gün yaşam kalitesinin düşeceği bir dönem içerisinde olacağımız kanaatindeyim. Elbette şehrimizin sorunlarını dile getirerek vaktinizi almayacağım. Ancak sorumluluğumuz gereği yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak başta siyasi yöneticilerimiz olmak üzere gerek sanayi kuruluşlarımız gerek mesleki odalar ve tüm sivil kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerimize problemlerimizin çözümünde temel faktörleri beş madde ile sunmak istiyorum. Birinci olarak hiç kimse kendi şahsi kariyer ve menfaatlerini bu şehrin ve halkın menfaatleri üzerinde görmemeli. İkincisi yine hiç kimse kendisine ait hissettiği siyasi partinin camianın, derneğin, vakfının menfaatlerini İnegöl şehrinin ve halkının menfaatlerine tercih etmemeli. Üçüncü olarak tüm sivil kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri ahlak, adalet, liyakat, istişare ve şeffaflık kavramları üzerinde düşünmek, bu kavramlara hep birlikte aynı manaları vermek ve bu manaya göre yönetimsel davranışlarımızı iyileştirmek ve gelecek nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. Dördüncü olarak bu şehrin geleceğini düşünen her birey mücadelesini ben merkezli değil biz merkezli yapmalıdır. Ve son olarak eleştiriler, farklı fikir ve yaklaşımlar bir fırsat bilinmeli, mutlaka değerlendirilmelidir. İnegöl'ümüzde yaşadığımız fiziksel sorunlarımızı çözebilmemiz ancak bu zihinsel dönüşümle mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle davetimize icabet eden tüm misafirlerimize görevde olduğum altı yıl boyunca tüm zorluklara rağmen çalışmalarımızdan geri durmayan İnegöl ilçe teşkilatımızın tüm kademelerine yine desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme ve aileme her daim yükümü hafifleten kıymetli ortağım Ali Karaca Bey'e tek başına bir teşkilat gibi çalışan Fatih Berber Bey'e her daim yardımını hissettiğim Fikret Bayram abime ve hasreten önümüzdeki dönem bu ağır vazifeyi omuzlayan Ahmet Yıldız Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Ve sözlerimi teşkilatımızın şairi Emin Yıldız Bey'in kaleminden dökülen şu mısralar ile tamamlıyorum. Okçular tepesinde ganimete koşmadan, sadıklarla bir olduk delalete düşmeden, hayırda yarışarak yolumuzdan şaşmadan tek vücut, tek ruh gibi yekpare hallerdeyiz. Ümmetin parçalara bölünmüş fırkasından, her birine giydirip tevhidin hırkasından, fırtınalı ve soğuk kışların arkasından bir çiçekle başlayan baharın gülleriyiz. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, başkanımıza teşekkür ederken kendisini uğurlamıyoruz tabii. Çok kısa bir şekilde sahnede tutacağız kendisini. Plaket sunumu takdimlerimiz olacak. İl Başkanımız Ali Osman Karahan Bey'i ve Saadet Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Atmaca Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, kıymetli ilçe başkanımıza çalışmalarından ötürü plaket takdimimizi Mehmet Atmaca vekilimiz sundular. Teşekkür ediyoruz ve il başkanımız Ali Osman Karahan Bey ilçe başkanımıza teşekkürlerini plaketle sunmakta. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Bu plaketler benim için en büyük hediyelerden biri. Yapım gereği bugün bir hakkı teslim etmek istiyorum. Hakikaten elbette teşkilatımızın her biriminde birçok arkadaşımız vazifesini yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Ama bir arkadaşımız var, bir kardeşimiz var. Eğer bugün bu hakkı teslim etmezsek benim için bir eksiklik olurdu. Ben kendisine bir hediye takdim etmek istiyorum. 
Şu anda teşkilatımızın tanıtım başkanı Fatih Berber Bey'i sahneye davet ediyorum. <gülüyor> Yine hediyesini vermek üzere Bülent Kaya vekilimi sahneye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli dergilerimiz, şu anda kürsümüze ulaşan bir adet divan teklifimiz mevcut. Şimdi oylarını da sunmak üzere sizlerle paylaşacağım. Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı 9. Olağan Kongre Tertip Heyetine 13 Ekim 2023 tarihli 9. Olağan İlçe Kongresi'nde divan heyetine aşağıdaki isimleri yazılı şahısları arz ve teklif ederiz. 13 Ekim 2023 Divan Başkanlığına Salih Berber Divan Başkan Yardımcılığına Fehmi Narin Divan Katipliğine Bahri Urgun Divan Katipliğine Fikret Bayram Divan Katipliğine Muhammed Ali Zengin. Teklif edenler Abdullah Aküz, Mücahit Şahin, Bekir Biber. Şimdi oylama için delegelerimize soruyorum. Gelen divan teklifini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi de divan teşekkürü için Genel İdare Kurulu üyemiz Avukat Salih Berber Bey'i Bursa İl Başkan Yardımcısı Fehmi Narin Bey'i, İstişare Kurulu Üyemiz Bahri Urgun Bey'i, İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Fikret Bayram Bey'i, Anadolu Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Zengin Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve mikrofonu divana teslim ediyorum. Buyursunlar. Muhterem Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkan Vekilimiz, çok değerli Milletvekilim, İl Başkanım, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, İnegöl'ümüzün güzide insanları, çok değerli misafirlerimiz, Teşkilatımızın cefakar, çalışkan temsilcileri, hanım kolları, gençlik kolları ve ana teşkilat mensuplarımız, tüm misafirlerimiz bu güzel günümüze tanıklık etmek için, icra etmek için buraya geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli dostlar. Tarihi bir güne şahitlik edeceğiz. Bir kongre ama. Saadet Partisi'nin bir ilçe kongresi ama. Milli görüşün ilk taşra teşkilatının kurulduğu bir ilçenin kongresini şu an icra ediyoruz. Milli görüşün Milli Nizam Partisi ilk partisinin 1969'da ilk taşra teşkilatını İnegöl'de kuran Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir kongreyi icra ediyoruz. Böyle bir önemi olan bir kongre bu. Parti ilk kuruluyor. İlk taşra teşkilatı için balık kesire yola çıkılıyor sabah namazında. Burada namaza geliniyor. 
Allah rahmet etsin Halil İbrahim Şamlı Dere'niz amcamızın misafiri oluyorlar ve ilk taşra teşkilatı buradan kuruluyor. Böyle bir bereketli ilçenin kongresindeyiz. Ve yine değerli kardeşlerim tarihi bir dönüm noktasında buradayız. Şu an dünya adeta yeniden şekillenecek. Ben iki kelimenin sırrını lütfen bundan sonra dikkate alın, inceleyin diye ifade etmek istiyorum önemine binayın. Siyonizm ve evangelizm. Siyonistler onların tabiriyle Tanrı'nın kendilerini insan olarak diğer insanları ise hayvandan dönüştürdüğüne inanıyorlar. Öyle yaratıldığına. Kendilerinin yönetici diğer insanların köle hizmetçi olduğuna inanıyorlar. Kendilerinin birinci aşamada Filistin'de bir küçük İsrail'i, ikinci aşamada Arz-ı Meut'ta, ülkemizin de içinde olduğu Arz-ı Meut, Meut'ta büyük İsrail'i, son aşamada da tüm dünyada tek dünya devletini, Siyonizme bağlı tek dünya devletini kurmak için çalışıyorlar. Bunları inançların gereği yapıyorlar. Bunlara şu an tam de destek veren evangelist Hristiyanların ve içinde Yahudilerin de olduğu, Siyonistlerin de olduğu Amerika ve benzeri ülkelerde evangelist Hristiyanlık anlayışı gereği Tanrı'nın yine onların inancına göre dünyada iki milleti önemsediği Yahudi ve Hristiyanları diğerlerini önemsemediği Yahudilere dünyalığı verdiği, dünya hakimiyetini yönetimini verdiği Hristiyanlara da maneviyatı, ahiret e, huzurunu verdiği Hristiyanların Ahiret huzuruna kavuşması için kıyametin kopması aşamasında İsa Mesih'in gelmesi gerektiğini. Bundan dolayı da oturup karar verdiler ki İsa Mesih'in gelmesini yani kıyametin kopmasını beklemeyelim. Yahudilerin dünyayı kıyamet noktasına getireceği şekilde yardımcıları olalım İsa Mesih gelsin biz kurturalım diye. Çok saçma sapan geldi değil mi bu inanç? Ama maalesef aynen böyle. Dünya kana bulansın, Armagedon savaşı çıksın, İsa Mesih gelsin biz kurtuluşa erelim, göğe çekilelim, cennete girelim. Şu an Filistin'de ne olduğunu anlamak için buna bakın. Dünyada bundan sonra ne olacağını anlamak için Siyonizm nedir, Evangelist Hristiyanlar nedir buna bak. Elhamdülillah şu Milli Görüş Camiası da ilk kurulduktan beri bunlarla mücadele için Kurulmuştur, şeytanın taraftarlarıyla mücadele için kurulmuştur. Allah'ın izniyle ne olursa olsun başaracak olan hakkı temsil eden bu camia ve bu camianın inanç değerleri olacaktır. Sizleri bunun için tebrik ediyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, misafirlerimizin takdimini... Fikret Bey siz mi hazırsınız? Ee, evet. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Öncelikle şunu ifade etmekte bir zaruret hissettim. Allah razı olsun çok sayıda ilgi ve alaka var. E, kamu kesiminden, muhtarlarımızdan, dernek başkanlarımızdan. Bir vesile gözden kaçmışsa, ihmal etmişsek lütfen divana isimlerin ulaştırılması hususunda değerli başkanlarımızdan, muhtarlarımızdan e, tekraren hassasiyet rica ediyorum. Elimdeki listeden öncelikle hemen mahalle muhtarlarımızdan bazıların isimlerini paylaşacağım geldiler, teşrif ettiler. Her birine tekrar, teker teker teşekkür ediyoruz. Orhaniye Mahalle Muhtarı Veli Çetin aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Süleymaniye Mahalle Muhtarı Şevket Parlayan Bey. Hoş geldiniz efendim. Balgöç Dernek Başkanı Ertan Başdere. Hoş geldiniz efendim. Mesudiye Mahalle Muhtarımız Necmettin Sevin Bey. Hoş geldiniz efendim. Mahmudiye Mahalle Muhtarımız Adnan Ordu Bey, hoş geldiniz efendim. Posoflar Dernek Başkanımız Mahsuni Can Bey Bey, hoş geldiniz efendim. 
Yeni Mahalle Muhtarımız Bala Bey, Güller Bey hoş geldiniz efendim. Yunus Emre Mahalle Muhtarımız Cemal Tekin Bey hoş geldiniz efendim. Esentepe Mahalle Muhtarımız Süreyya Aydın Bey hoş geldiniz efendim. Fatih Mahalle Muhtarımız Selami Kavun hoş geldiniz efendim. Cumhuriyet Mahalle Muhtarımız Mustafa Bey hoş geldiniz efendim. Deva Partisi İlçe Başkanı Onur Metindaş hoş geldiniz efendim. İyi Parti İlçe Başkanımız Recep Bayrak Bey hoş geldiniz efendim. Kemal Paşa Mahalle Muhtarımız Erdem Kaya Bey hoş geldiniz efendim. Turgut Arp Mahalle Muhtarımız Beşir Alış Bey hoş geldiniz efendim. Buraniye Mahalle Başkanımız Coşkun Yıldız Bey hoş geldiniz efendim. Süleymaniye Mahalle Muhtarımız Halim Yiğit Bey hoş geldiniz efendim. Osmaniye Mahalle Muhtarımız Aydın Başdere hoş geldiniz. Van İlder Başkanımız Şakir Çelik Bey aramızda hoş geldiniz efendim. Esenköy Muhtarı Ali Demiralay Bey hoş geldiniz efendim. Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Emin Özdemir Bey hoş geldiniz efendim. Bursa Öder Başkan Vekili Abdullah Atmaca Bey hoş geldiniz efendim. Cerrah Fidancılar Kooperatif Başkanı Mehmet Bayram Bey hoş geldiniz efendim. Van Muradiyeliler Dernek Başkanı Faruk Hürsüner hoş geldiniz efendim. İnegöl Taksiciler Dernek Başkanı Mesut Ekrem Bey hoş geldiniz efendim. CHP Kadın Kolları İnegöl Başkanı ve yönetimi de aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum kendilerine. İnegöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Balakuş Bey. Hoş geldiniz efendim. İnegöl Şavşatlar Dernek Başkanı Murat Aydın Bey. Hoş geldiniz efendim. Domaniç Çamlıca Köy Muhtarı Numan Yaşar Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. İnegöl Müsiyat Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Domanik Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Numan abi özel bir alaka gösterilmiş. iki sefer anons ettim. Domanik AGD Başkanı Zeki Aslan Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Evet, biraz sonra devam edeceğiz müsaadenizle. Tekrar sözü Salih Bey'e veriyorum. Evet, şu anda İnegöl'ümüzden teşrif etmiş olanların listesini Fikret Bayram Bey sundu. Biraz sonra çevre ilden gelenlerin ve ilimizden iştirak edenlerin listesi de sunulacak. O ayrımı yapsınlar genel merkezimizin. Bu arada biz e, e, bir iki gündemimizi işlemiş olalım. Faaliyet raporunun okunması için Ali Karaca Bey mi? Evet Ali Karaca Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Saadet Partisi İnegöl 9. Olağan Kongre Hesap Raporu. Sayın Divan, kıymetli delegeler... Saadet Partisi 16 Ekim 2020 13 Ekim 2023 arası hesap raporunu arz ediyorum. Üye aidat ve bağış gelirleri 538.910 lira 75 kuruş. Elektrik gideri 128.209 TL. Personel gideri 129.666 lira 75 kuruş. İletişim faturaları 7.377 lira 90 kuruş. Karşılama ve ağırlama giderleri 10.392 lira. Araç alımı 225 bin lira, tanıtım medya giderleri 40 bin 110 lira 10 kuruş. Toplam giderlerimiz 537 bin 65 lira 75 kuruş. Kasamızda kalan para 1845 TL'dir. Hesap raporunu kıymetli delegelerimizin takdirini arz ediyorum. Evet, Ali Bey seni tutuyoruz. Hesap raporuyla ilgili kanaat görüş belirten var mı? Yok, hesap raporunu oylarınıza sunuyorum onay için kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun lütfen faaliyet raporunu alın. Saadet Partisi İnegöl 9. Olağan Kongre Faaliyet Raporu Sayın Divan Kıymetli Delegeler 
Saadet Partisi 16 Ekim 2020 13 Ekim 2023 arası faaliyet raporunu arz ediyorum. İlçe yönetim kurulu toplantılarımız her hafta muhtat olarak yapılmaktadır. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralları gereği fiziki toplantılar yapamasak da toplantılarımız online olarak yapılmaya devam etmiştir. Kadın kollarımız yönetim kurulu toplantılarını her hafta muhtat olarak gerçekleştirmektedirler. Kadın kollarımız tarafından kadın buluşmaları kapsamında İnegöl'deki STK ve siyasi parti kadın kolları ile bir araya gelinmiştir. Kadın kollarımız birçok zamanda sokak, stand faaliyetlerini ve fikir duvarları çalışmalarını halkımızın çalışmalarıyla halkın nabzını tutmuştur. Gençlik kollarımız her hafta rutin yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirmektedir. Gençlik kollarımız belirli zamanlarda yaptığı köşe başı ve gençlik buluşmaları ile hedef kitlesi ile iletişimini güçlendirmiştir. Her ay tüm teşkilat mensuplarımızın katılımıyla ilçe divan toplantılarımız icra edilmiştir. Teşkilat başkanlığımız tarafından tüm merkez ve kırsal mahalle başkanlarımızın ataması yüzde 97 oranında gerçekleştirilmiştir. Merkez mahalle başkanlarımızla her hafta muhtat toplantıları yapılmaktadır. Kırsal mahalle temsilcilerimize yönelik parti binamızda muhtat olarak buluşmalarımız gerçekleştirilmiştir. Teşkilat başkanlığımız uhdesinde önemli gün ve gecelerde başka mahalle esnaflarımız olmak üzere tüm okullar ve camiler her yıl düzenli olarak ziyaret edilerek hediyeler takdim edilmiştir. Teşkilat başkanlığımız tarafından her mahalle bir İnegöl projesi kapsamında İnegöl'ün birçok merkez mahallesinde halkla buluşma programları gerçekleştirilmiştir. Yapılan programlarda çocuklarımıza yönelik oyun sahası kurularak halkımıza çeşitli ikramlara bulunulmuştur. Mahalli İdareler Başkanlığımız, mahalle teşkilatlarımızla koordineli olarak İnegöl'ümüzün yerel sorunları ile ilgili birçok basın açıklaması ve aksiyon gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen yerinde basın açıklamaları ile altyapı ve trafik başta olmak üzere ilçe gündemini belirleyecek nitelikte çalışmalar yapılmıştır. Eğitim başkanlığımız tarafından parti binamızda teşkilat mensuplarımıza yönelik uygulamalı hatiplik eğitimi kursu yapılmış ve kursu tamamlayanlara sertifika verilmiştir. Halk ilişkiler başkanlığımız teşkilatımıza gelen tüm düğün ve diğer davetiye programlarına iştirak etmiş, birçok sivil toplum kuruluşuna ziyaretler gerçekleştirmiştir. Yapılan ziyaret ve programların tamamı partimizin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sosyal İşgal Başkanlığımız tarafından yaz aylarında hafta sonları birçok etapta doğa yürüyüşleri düzenlenmiştir. Tanıtma Başkanlığımız tarafından ata tohumu projesi kapsamında 2500 civarı ata tohumlarımız İnegöl vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar buluşmalarımız devam etmektedir. Yaşanılan deprem felaketi sonrası Can Suyu ve Anadolu Gençlik Derneği ile koordineli hareket edilerek deprem bölgesinde bir ay boyunca günlük 2000 adet köfte ekmek dağıtılmış. Kahramanmaraş Elbistan'da Bursa İl Başkanlığımızca kurulan aşevinde görev yapmak üzere nöbetçi ekiplerimiz gönderilmiştir. Gençlik kollarımız tarafından deprem bölgesindeki çadır kentlerde çocuklara yönelik oyun sahası kurulmuş ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Saadet Partisi grubu kurulması akabinde Bursa milletvekilimiz ile birlikte İnegöl'deki protokol mensupları ziyaret edilmiştir. Parti kuruluşumuzdan beri kirada bulunduğumuz Atatürk Bulvarı'ndaki ilçe binamız teknik sebeplere yakın kararı alınması sebebiyle Nuri Doğru Caddesi üzerinde bulunan üç katlı yeni bina yeni bir binaya geçilmiştir. Yeni binamızın müştemeliyatında sekiz kişilik mahalle toplantı odaları, sekreterya, kafeterya, yirmi kişilik başkanlık divanı toplantı odası, kadın kolları odası, 30 kişilik eğitim salonu, 50 kişilik, iş, kişilik ilçe yönetim kurulu toplantı odası, 200 kişilik çok amaçlı salon, mutfak ve teras bulunmaktadır. Ayrıca çalışma dönemi içinde partimize bir adet minibüs alımı yapılmıştır. Sayın Divan, kıymetli delegeler, Saadet Partisi İnegül İlçe Teşkilatı olarak inanç, azim ve kararlılıkla faaliyetlerimizi devam edeceğimizi ifade ederek raporumuzu kıymetli delegelerimizin takdirine arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Faaliyet raporunu müzakereye sunuyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Yine usul gereği e, yönetim kurulunun ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ibrayı, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Teşekkür ediyoruz. Evet misafirlerimizin takdimine devam edelim. Misafirlerimizin takdimini devam ediyoruz. Saadet Partisi Osman Gazi İlçe Başkanımız Sayın Ali Öncel aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. 
Saadet Partisi Karacebe ilçe başkanımız Sayın Zeynel Abidin Koçak Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Saadet Partisi Yenişehir ilçe başkanımız Adem Beyazıt Bey buradalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Yıldırım ilçe başkanımız Abdullah Kocamaz Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Nülüfer ilçe başkanımız Ramazan Can Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Gürsu ilçe başkanımız Razi Baysal Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Keles ilçe başkanımız Ramazan Ay Bey buradalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Gemlik ilçe başkanımız Ahmet Vakkas Yıldız Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Orhan Gazi ilçe başkanımız Yakup Yıldırım Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi İznik ilçe başkanımız Mehmet Turan Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Mudanya ilçe başkanımız Ahmet Katırcı Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Kestel ilçe başkanımız Ahmet Demir Ağabey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Harmancık ilçe başkanımız Ramazan Yakın Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Büyük Orhan ilçe başkanımız İsmail Şaşkın Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayımız Avukat İkram Akkayı ve aramızdalar. Hoş geldiniz. Saadet Partisi İnegöl ilçe müfettişimiz Gökhan Ersek Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Evet özellikle İnegöl'den gelen misafirlerimizi takdime devam ediyorum. Salih Bey de baskı yapıyor hadi hızlan diye bitireceğim. İnegöl Ayskalılar Dernek Başkanı Rüstem Musa Oğulları Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Gelecek Partisi İl Başkanı Mahmut Fuat Kadıoğlu Bey. Hoş geldiniz efendim. Gelecek Partisi'nden misafirlerimiz var. Kadın Kolları Başkanı Zehra Hürsever Bey. Hürsever Hanım Efendi hoş geldiniz. Osman Gazi İlçe Başkanı Burhan Baburhan, hoş geldiniz efendim. Yine İnegöl İlçe Yönetimi, buradalar kendilerine hoş geldiniz diyorum. İnegöl Hastane Derneği Başkanı Yasin Altuntepe aramızdalar, hoş geldiniz efendim. Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Yönetimi aramızdalar, hoş geldiniz efendim. İnşaat Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği adına Murat Şentürk Bey aramızdalar, hoş geldiniz efendim. Kulacaköy Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Ertuğrul Gazi Caddesi Mobilyacılar Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Terziler Odası Başkanı Selim Malkoç Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Kahveciler Odası Başkanı Salih Pakoğlu Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Ertuğrul Gazi Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erin Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. İnegöl Bitlisliler Dernek Başkanı Metin İbiş Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Manav Yörük Muhacir Türkmenleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ramiz Özyavuz Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. İmos Başkanı Osman Aybil Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Zafer Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Varol Özbek Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Bilal Köy Muhtarı aramızda Ayşe Gülen Hanım Efendi. Hoş geldiniz efendim. Kurşunlu eski belediye başkanlarımızdan Erkan Dönmez Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. İnegöl Abhas Kültür Derneği Başkanı Selami Arıcan Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. 
İnegöl Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Yakup Tokgöz Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. İçler Federasyonu Başkanı Sinan Coşkun Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tevhittin Ayar Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Bursa KHK platformu adına arkadaşlarımız gelmişler. Hoş geldiniz. Enser Vakfı Başkanı Sinan Gültekin Bey aramızda. Hoş geldiniz. Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Tarık Bostancı aramızda. Hoş geldiniz. Gazelli Köyü Dernek Başkanı Mehmet Yaprak Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Abdülhamit Han Derneği Başkanı aramızda. Hoş geldiniz. Turgay Yazıcı Bey. Gelecek Partisi İnegöl yönetimi, Gelecek Partisi il yönetimi aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Demokrat Parti MKYK üyesi Ahmet Şen Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Orhaniye Spor Kulüp Başkanı Tevfik Demirhan Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Başkanım bitir diyorsun. Geliyorlar. Ben müsaade isteyeyim. Bir evet. Yeni gelen misafirlerimiz yine davetli bir Sizlere tanıtıyoruz. Saadet Partisi Dortmund Teşkilat Başkanı Şener Kaya aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanımız Ahmet Sunal Bey aramızda. Hoş geldiniz efendim. Bilecik İlçe Başkanımız Necip Meral aramızdalar. Hoş geldiniz. Bursa Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Aktaş aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. İznik Kadın Kolları İlçe Başkanı ve yönetimi aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz. Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Muhammed Güney Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Eskişehir İl Başkanımız Fethi Bingöl Bey aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Direktman doğaçlama bakacağım. Saadet Partisi Karaca Bey İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi de aramızdaylarmış. Orada yok ya. Hadi hoş geldiniz diyorum efendim. Burhaniye Mahalle Muhtarı Coşkun Yıldız Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Trabzonlar Derneği'nden Selim Şahin Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Tekrar. Yeniceköy Mahalle Muhtarı Şükrü Kutluca Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Burayı söylemedim herhalde. Van Muradiyeliler Dernek Başkanı Faruk Hüsnüer aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Ben de bu kadar. Evet. Saadet Partisi Budanya Kadın Kolları ilçe başkanı ve yönetim aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Eskişehir Tepebaşı ilçe yönetimi Halil İbrahim Arslan aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Evet bu tarihi kongreye gerçekten de gelen misafirlerimiz tarih yazmış oldu. Ben hasreten bu uzun listeden sonra tüm misafirlerimize... Hoş geldiniz diyorum. Ama bu kongremizin çok değerli büyüklerimiz var. Onların takdimini de müsaadenizle ben yapmış olayım. İl başkanımız Ali Osman Karahan Bey. Hoş geldiniz başkanım. Genel İdare Kurulu üyemiz Seyin, Selim Said Terzoğlu Bey. Hoş geldiniz sayın başkanım. Bursa milletvekilimiz. Sayın Mehmet Atmaca Bey, hoş geldiniz Sayın Vekilim. Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Saadet Grubu Başkan Vekilimiz, Bülent Kaya Bey, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ve Milli Görüş'ün İnegöl'de tohumlarını atan şu sahnenin şu oluşumun mimarı olan çok değerli genel başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey hoş geldiniz sayın genel başkanım sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer gözümüzden kaçmış unutmuş olduklarımız varsa lütfen e, divanımıza ulaştırın. Uygun olan ortamda onları da takdim edelim. 
Şimdi gündemimizin siyasi konuşmalar bölümüne geldik. Ee, bir sinevizyonumuz var. Teknik masamız hazır herhalde. Buyurun. Ulu şehir Bursa. Sen şahitsin. Kapılar açıldığında sen tanırsın bizi. Osman Gazi'nin gözü Orhan'ın eliyiz biz. Keleste devlet kuran kutlu kurultay. Büyük Orhan'ın yiğit evlatları. İznik'te düşlere aralanan kapı. Orhan Gazi'nin Nilüfer'e aşkı. Yıldırım'da Emir Sultan. Gürsu'da alın teriyiz biz. Uludan Ulu Çınarları şahittir bize. Yeniden çeliğin sesinde sulayacağız umutlarımızı. Bir hayalimiz var. İncir ve zeytine yemin olsun. Yeni şehirde fidan fidan yeşeren gelecek. İnegöl'de ağaç, harmancıkta toprak, gemlikte zeytin dalı, Kestel'de mücahit mürseliz biz. Karaca Bey'den Mustafa Kemal Paşa'ya selam. Mudanya'da İstiklal'in adıyız biz. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. İnandık, geliyoruz. İman varsa imkan vardır. Bu söz ahdimizdir yarına. Ey şehrin bir ucundan koşup gelen adam. Gün bugündür dendiğinde... Yadigar rahvan atlar gibi yollara düşeceğiz. Genci yaşlısı, erkeği kadını hep birlikte. El ele, yürek yüreğe kaldıracağız seni. Ey emeğin ve onurun şehri. Seninle birlikte Somuncu Baba'nın duasındayız. Kirletmeden yeşilin en güzel tonunu. Geliyoruz bir defa daha. Aşk ile temiz, yeşil ve insanca yaşanacak bir Bursa için Saadet Partisi daima iyilik ve güzellikten yana. Evet bu güzel şehrimizin, Bursa'mızın Saadet Partisi İl Başkanı Ali Osman Karahan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Kutsallığım belli şehrim isminden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim nebiler hatrı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler Varmaz yanıma, müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silmez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yitik vahayım. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Muhterem Genel Başkanım, Saygıdeğer Divan, Kıymetli Delegeler, Grup Başkan Vekilimiz, Bursa Milletvekilimiz, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, İl Başkanlarımız, Gelecek Partisi, Bursa İl Başkanı, Siyasi Kongremize teşrif eden aziz misafirler, Siyasi Partilerimizin ve basınımızın değerli temsilcileri, Kongre davetine icabet edip, Kongre salonumuzu 
muazzam bir coşku ile dolduran cefakar teşkilat mensuplarımız, yaşanabilir bir Türkiye umudumuzu yeşerten fedakar hanımefendiler, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması için gece gündüz çalışan genç kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnegöl ilçemizin 9. Olağan Kongresi'nin başta İnegöl ilçemize, Bursa'mıza, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar ilçe başkanlığı görevini azim ve kararlılıkla yürüten Hasan Eroğlu'na ve yönetimine, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Yaptığımız 9. Olağan Kongremizde İnegöl ilçe başkanlığına aday olan Ahmet Yıldız kardeşime ve kıymetli yönetimini de şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Aziz Milli Görüşçüler, Saadet Partililer, Milli Görüş Partilerinin kurulmasında ve siyasi mücadelesinde emeği geçen, hayatta olan değerli dava büyüklerimi saygıyla selamlıyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı başta olmak üzere ahirete intikal etmiş kıymetli dava büyüklerimi ve Rumeli Beyler Beyi Halil İbrahim Çamlıdere amcamızı da rahmetle anıyorum. Kıymetli delegeler ve cefakar milli görüşçü kardeşlerim, milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'dir. Milli görüşün 50 yıllık siyasi tecrübesi ve birikimi ile hiçbir zaman kendi ilçe ve değerlerinden asla taviz vermemiştir. İstikametini hiç değiştirmemiştir. Bulunduğu ortamın girdiği kabın şeklini almamıştır bulunduğu ortama kendi ilçe ve değerlerini taşımıştır. Bugün de 22 yıl aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Saadet Partisi ve Gelecek Partisi grubu ile Milli Görüş Hareketi'nin milli duruşu damgasını vurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Saadet Partisi, Gelecek Partisi grubunun kurulmasında büyük gayret gösteren Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na ve büyük fedakarlık örneği gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na Bursa İl Teşkilatları adına teşekkür ediyorum. Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzun 20 kıymetli milletvekiline Cenab-ı Hak güç kuvvet versin. Allah yardımcıları olsun. Kıymetli milli görüşçüler, genel seçimler geride kaldı. Şimdi önümüzde 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler var. Başarı elde etmek sizlerin gayretiyle olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçe belediye başkanlıklarını ve meclis üyeliklerini almak Bursa il teşkilatlarının en büyük hedefidir. Biz inancımız gereği çalışırız. Halka hizmet, hakkı hizmet etmektir düsturuyla çalışırız. Başarının anahtarı inanarak çalışmaktan geçer. Erbakan hocamızın tabiriyle inanç tekeden süt çıkartır. Bugün yaptığımız İnegöl İlçe Kongresi vesileyle Yerel seçimlerde hedefimiz İnegöl Belediyesi'nin burçlarına milli görüş bayrağını dikmektir. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yıllar önce İnegöl halkımız milli görüş belediyecilik hizmetinden kopartılmıştır. İnegöl halkımızın özlemini çektiği efsane milli görüş belediyeciliğine yeniden kavuşturmak inşallah sizlere ve bizlere nasip olacaktır. Ben buradan İnegöl halkına seslenmek istiyorum. Emaneti gerçek sahiplerine, milli görüşçülere verme zamanı geldi de geçmektedir. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Çok değerli il başkanımız Sayın Ali Osman Karahan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Şu an... Divanımıza ulaşan misafirlerimizi de takdim edelim hızlıca. Şemsettin Özübek eski ilçe başkanlarımızdan her haliyle bizim yanımızda olmaya gayret ediyor. Kendisinden Allah razı olsun. Hoş geldiniz efendim. Kadın kollarında imal ettiklerimiz olmasın. Lütfen tekrar ikaz edin. Gemlik Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi, Osman Gazi Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi, Kessel 
Kadın Kolları Başkanımız ve Yönetimi Saadet Partisi Yıldırım Kadın Kolları İlçe Başkanı ve Yönetimi aramızdalar. Karaca Bey İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve Yönetimi aramızdalar. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Kestel Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Hayati Kalkan Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Bilecik İl Başkanımız Ethem Ersöz Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Domaniç Berçinköy Muhtarı Ali Rıza Kocabaş aramızdalar. Hoş geldiniz. Son olarak elimde kalan listeden takdim ediyorum. Bir bir görev de bizim için. Kendilerinden Allah razı olsun birlikte hareket ediyoruz. Ahmet Yıldırım, Gürse İlçe Başkanı, Gelecek Partisi adına buradalar. Hoş geldiniz efendim. Kesel İlçe Başkanı Gökhan Arabacı aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Yine Bursa İl Başkan Yardımcılarından Gelecek Partisi Şevket Bozkurt Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, bir sinevizyonumuz daha var sanırım. Buyurun. Günler ne kadar zorsa umudunu o kadar diri tut. Şartlar ne kadar ağır olsa da omuz omuza durduğumuzu hatırla. Şimdi daha büyük bir güçle yanındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesin olacağız. Saadet derdinle dertlenmek için burada. Saadet hakkını savunmak için burada. Saadet doğrulara destek vermek için burada. Saadet yanlışları durdurmak için burada. Teşkilat mensuplarımız, kadrolarımız ve genel başkanımızla bütün gayretimiz ülkemizin menfaatine, milletimizin uğruna. İnanç, azim ve kararlılıkla saadet burada. Evet, Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesimiz, soluğumuz, Saadet Partisi'nin sesi soluğu, milletin sesi soluğu, Bursa'nın sesi soluğu Sayın Milletvekilimiz Mehmet Atmaca Bey. Buyurun başkanım konuşun. Çok muhterem genel başkanım. Çok değerli genel başkan yardım yardımcımız. Çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcileri, çok kıymetli Saadet Partisi il başkanları ve ilçe başkanları, en en en nihayetinde çok kıymetli İnegöllü milli görüşçüler. Hepiniz hoş geldiniz, sefa, sefa, sefalar getirdiniz. İnegöl hakikaten milli görüşün yatağı, bu mayanın tuttuğunun bir ispatı burası. Ben bu vesileyle her, her, her birinizi ayrı ayrı teb teb tebrik ediyorum. Size yaraştır bir kongre oldu. İl başkanlığım sürecinde en zevkli çalıştığım ilçelerden biri oldu. Allah sizlerden razı olsun. Hasan Başkanımla iki dönem çalıştık. Gerçekten çok fedakar ve samimi e, gayret gayret gayretlerine bizzat şahit oldum. Tabii yeni görev alacak olan Ahmet Başkanımızın da yine il, ilçe başkan yardımcısı sıfatı ile bütün gayretlerine bir şahit olduk. İnegöl inşallah bu dönem belediyeyi alacak. Bunu bu salonda görüyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin gayreti ve gayreti ve duası ile mecliste de temsil hakkı elde etmiş olduk. Tabii bunu ifade ederken Gelecek Partisi'nin kat, kat, katkısını daha hat, hat, hatırlatmak isterim. Biz inş, inşallah sizlerin orada sesi olacağız ve sizlerin orada haklarını sav savunmaya gayret edeceğiz. Siz, size de tabanda e, yeni vereceğiniz çabalarla ve çalışmalarla inşallah yeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacak olacaksınız. Bugün çok heyecanlı ve e, e, e, mutluyuz ancak tabii ki bugün bugün gazete gaz, gaz, gazete yaş, yaş, yaş, yaşanmakta olan zulüm hepimizi üzüyor. Ama inanıyoruz ki ancak ve ancak bu gayretle, bu anlayışla, bu teşkilatla biz o zulümden kurt kurtulabileceğiz. Ve inşallah bu yakındır diyorum. Karanlığın en yoğun olduğu dönem aydınlığın baş, başladığı dönemdir. Şu an zulüm zirve etmiştir. Umut, umut, umut, umut ediyorum ki 
artık zulmün çökmeye çökmeye başlayacağı ve hakkın yeniden filizleneceği dönem, dönemler olacak. Ben bu kongrenin bu anlayışa katkı sağlayacağını umuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli milletvekilimiz Sayın Mehmet At Atmaca Bey'e teşekkür ediyoruz. Efendim 20 sene sonra elhamdülillah Saadet Partisi mecliste grup elde etti. Elhamdülillah sesimiz gür çıkıyor. Daha çıkacak başlangıcındayız. Saadet Partisi Türkiye Büyük Me Millet Meclisi Meclis Grubu Başkan Vekilimiz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bülent Kaya Bey'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Saygıdeğer Genel Başkanım, değerli milletvekilimiz, çok kıymetli genel idare kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli mensupları, değerli muhtarlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, genç kardeşlerimiz, basın mensupları, İnegöl ilçemizin dokuzuncu olan kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlarken bu salondan Filistin direnişini selamladığımızı ve kanımızın son damlasına kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ederek dün yerimiz Filistin'in yanında, İsrail'in karşısındaydı. Bugün de Filistin'in yanında ve bütün zalimlerin karşısında olduğumuzu bu salondan bir kez daha yıkırıyoruz. İnşallah Özgür Filistin günlerinde hep beraber Filistin'i Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek hepimize nasip olur. Değerli kardeşlerim, milli görüş tarihi şanlı bir mücadele tarihidir. Milli görüş tarihi azim, gayret, samimiyet ve fedakarlık tarihidir. Dönem dönem yolu kesilen, ayağına çelme takılan ama her seferinde de kükreyerek ayağa kalkan Toparlanın, gitmiyoruz, buradayız diyenlerin tarihidir. Her engellemeyi bir nokta değil, olsa olsa bir virgül olarak görenler ve her çelmeden sonra tekrar ayağa kalkanların tarihidir. Bu engellemelere 1980 askeri darbesinden sonra 83, 87, 89 seçimlerinde büyük mücadeleler ortaya koymuş ve 1991'de tıpkı bugün gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partimiz olan Refah Partisi ile tekrar şahlanışa kalkmıştık. İşte bugün o 1991'deki zaferden sonra 1994 yerel seçimlerindeki zafer ve 1995'te Türkiye'nin birinci partisi ve elhamdülillah 1996'da da Başbakan Rahmetli Erbakan'ın yeniden başbakan olduğu günleri hep beraber yaşamış olduk. Bugün Tıpkı tarihin o döngüsü içerisinde 2023 14 Mayıs seçimlerinde Saadet Partisi olarak tekrar meclisteyiz, tekrar buradayız ve sizin gür sesiniz olmaya start verdik. Ama bu 2023 seçimlerini tıpkı 1991 seçimlerinin ikinci eşi olan 1994 seçimleri gibi Mart 2024'te taşlandırmak zorundayız. İnşallah milli görüş olarak o ikinci kritik eşi Mart 2024'te aşacağız. Ardından 2028 genel seçimlerinde ki bu iktidarın nefesi 2028'e kadar dayanırsa dayanamazsa yapılacak ilk erken seçimde Allah'ın izniyle Milli Görüşü Saadet Partisi de yeniden bu ülkenin birinci partisi haline getireceğiz. Evet bu sefer biraz daha uzun sürdüğünün farkındayız. 80'den 91'e kadar 11 yıl sürmüştü. Ama şunu da bilmemiz lazım ki bu seferki taklitçi, bu seferki sahte biraz daha mahir bir sahteydi. Onun için mücadelemiz biraz uzun sürdü. Ama Mart 2024'te bu sahteleri inşallah hep beraber göndereceğiz ve yine gölden göndereceğiz Allah'ın izniyle. Son olarak bu coşkulu kongreyi ortaya koymuş olan başta İnegöl ilçe başkanımız olmak üzere bütün İnegöl teşkilatımıza ve bu salonu önce ağaç dolduran bütün İnegöl'lü kardeşlerime
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah bu toplantının bir benzerini, bir sonrakini daha doğrusu Sayın Genel Başkanımız da 31 Mart 2024'te İnegöl'ün seçim zaferi olarak kutlayacağız. Ve bir sonraki kongremizi de inşallah İnegöl birinci il kongresi olarak kutlamayı Cenab-ı Allah bize nasip eder diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saadet Partisi grubumuzun başkan vekili, çok değerli İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bülent Kayabay'a teşekkür ediyoruz efendim. Yine divanımıza ulaşmış olan İnegöl Muş İlder Başkanı Yunus Açkan Bey'e hoş geldiniz diyoruz efendim. Divanımıza ulaşmış bir e, e, tebrik telgrafı var efendim. Çok değerli İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban Bey'in telgrafı. Daha önceden planlanmış programlarım nedeniyle aranızda olamıyorum. Kongrenizin partinize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Göreve gelen yeni yönetimi kutluyor. Görevinde başarılar diliyorum. Alper Taban, İnegöl Belediye Başkanı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz efendim. Evet değerli kardeşler. Başlangıçta ifade ettim ama önemine binaen bir daha ifade ediyorum. Anadolu'nun bağrından çıkmış bir öğretmen çocuğu olarak gençliğini Anadolu'nun çeşitli illerinde tahsilini bitirmiş. Sonra devletin bursuyla İngiltere'ye eğitime gitmiş. Orada mühendislik eğitimini tamamlamış, yine lisansını tamamlamış ve Anadolu'ya hizmet için koşmuş gelmiş. Gelmiş ama gelir gelmez. Bir taraftan devlet planlama teşkilatında ve diğer kuruluşlarda üst seviyede görevini icra ederken, ülkenin kalkınmasını, yatırımlarını planlarken diğer taraftan Erbakan hocamla halen parti kurmamış, 1969 öncesinde beraber olmuş, gönül vermiş ve Milli Görüş'ün ilk partisi Milli Nizam Partisi'ni beraber kurmuş ve onun taşra teşkilatı için yola çıkmış. Sabah namazında yolu İnegöl İshak Paşa Camisi'ne gelmiş. Allah rahmet etsin. Çamlı Dere amcamızla tanışmış ve şu manzaranın İnegöl'deki şu bereketli Milli Görüş Camiası'nın bu çınarın ortaya çıkmasında tohum ekmiş ve bu noktaya gelmesinde başlangıcında hayırlı duasıyla bereketli el atışıyla bu noktaya gelmiş bu teşkilatı da emeği olan çok değerli genel başkanımız muhterem genel başkanımız Temel Karamollaoğlu'nu kendi eseri olan kendi fidanları olan ulu çınarları olan genç çınarları olan İnegöl ilçe teşkilatımıza, milli görüşçülerimize ve İnegöl değerli mensuplarına konuşma yapmak üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Genel Başkanım. Selamun Aleyküm Muhterem Kardeşlerim Kıymetli Divan Değerli Delegelerimiz Saygıdeğer Misafirler O kadar çok misafir Sayıldı ki Herkesi tek tek anma imkanımız yok Hanımefendiler Çok kıymetli Genç Kardeşlerim Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu kongremizin milletimize elbette İnegöl'ümüze, Bursa'mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Biraz önce bahsedildi. Hakikaten bu da ayrı bir tevafuk. 1900 
69. Siyasi parti kurulacağı belli ama henüz adımlar yeni yeni atılmaya başladı. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Bir abimizle beraber yola çıktık. Yolumuz İnegöl'e düştü sabah namazı vakti. Onu da anlamıyorum sabah namazı nasıl geldik buraya. Ama sabah namazı vakti camiye girdik. Yahya abimiz, beraber olduğumuz abimiz de çok nükleden birisi. Camiden çıktık. Tabii ayakkabısını alan gidiyor. Dedi ki ya bu ne biçim bir memleket. Kapının önünde evet. kapının önünde bekleyen bir takım insanlar var. Buranın yabancısı hiç kimse aç mısınız, tok musunuz diye sormuyor. Onun üzerine kardeşlerimizin arasından bir kişi öne çıktı. Biraz önce de ifade edildi. Halil İbrahim Çamlıdere. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Öyle şey mi olur dedi. Hadi gidelim bizim eve. Kahvaltıya gittik. Karnımızı doyurdu. Arkasından da bizim ilçe başkanımız oldu. Daha sonra Allah razı olsun. Henüz o zaman kendisi yeni gelmiş sayılırdı. Sadece birkaç kişi kardeşlerinin hepsi Bulgaristan'da sonra döndü Bulgaristan'a gitti bütün kardeşlerini buraya getirdi. Tamamen Hepsini de hacca götürdü getirdi. Onu da söyleyeyim siz benden daha iyi bilirsiniz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Başta Halil İbrahim Bey kardeşimize makamlarını cennet etsin. Cenab-ı Hak lütfetti. Cenaze namazına gelme imkanımız oldu. Her zaman olmuyor. İnşallah ahirette bir araya geliriz. Onu ümit ederim. Onun makamının Ali olacağına inanıyorum. Erbakan hocamız da bundan dolayı kendisini beyler beyi olarak Rumeli beyler beyi olarak tavsif etmiş, tanıtmıştı. Elbette bunu bu hatırayı iade ettikten sonra hepimiz hatırlıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlarla ilgili olarak da birkaç kelimeyi ifade etmeden geçemeyeceğim. Dünya birdenbire değişti. Bir haftaya yakın bir zamandır tam olmadı. Gazze'de yer yerinden oynuyor. Oradaki Müslümanları itham ediyorlar. Oradaki gayret gösteren Müslümanların Filistin'in temsilcilerini itham ediyorlar. Ama işlemedikleri cinayet kalmadı. Uluslararası hukukun temelini sarsacak ne varsa onu yapıyorlar. Kim yapıyor? İsrail'in temsilcileri, Filistin'dekilere karşı yapıyor. Kimin desteğiyle yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın adeta İslam'a, Müslümanlara karşı kin kusan yöneticilerinin desteğiyle yapıyor. Muhterem arkadaşlarım bu normal bir şey değil. Bunun kabul edilmesi de mümkün değil. Emin olun dün gece gözüme uyku girmedi. Sırf bu sebepten dolayı. Bizim televizyonlarımızda hemen çıkmıyor ama yabancı televizyonlara baktığımız zaman maalesef Gazze'de yaralanan, ölümle karşı karşıya kalan o kadar çok çocuk var ki tahmin edemezsiniz. Bunlara gıda verilmesine engel oluyorlar. Su içmelerine mani oluyorlar. 
tedavi edilebilmeleri için ilaç tedarikine engel oluyorlar. Dünyada böyle bir şerefsizlik ilk defa yaşanıyor. Ve buna destek verilmesi isteniyor. Allah'tan korkun ya! Biz inançlıyız. Bu hadiselerin bir gün ümmetin başına gelebileceğini bizler de az çok biliyorduk. Ama bu kadar alçaklaşacaklarını hakikaten düşünmemiştim. Düşünebiliyor musunuz? Yalan söylemekten çekinmiyorlar. Koskoca diyeceğim de koskocalık kime ait onu söylemekte biraz imtina ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dün televizyonlara çıktı. Ben gözümle gördüm Filistinliler masum çocukların başlarını kesmişler. Aynen bunu söyledi. Gözlerimle gördüm diyor. Arkasından sessiz, sedasız açıklama yapıldı. Bu doğru değil. Böyle bir fotoğraf gelmedi bize dediler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı televizyonlara çıkıp milyonların önünde böyle bir iftirayı nasıl yapar Allah aşkına ya? Yok mu öyle bir şey? Tam tersi serbest bırakılan bir çocuk, bir anne, bir de kardeşleri var yanında. Diyor ki bize esir aldılar bizi ama en ufacık kötü bir muamelede bulunmadılar. Ortadan kaldırdılar. Kimse bir daha duymuyor onları. Duymalarına izin vermiyorlar. Çünkü beri tarafta yapacakları cinayetlerin üstünü örtmeye, onlara gerekçe uydurmaya gayret gösteriyorlar. Muhterem arkadaşlarım, bizler milli görüşçüyüz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Milli görüş bugün ortaya çıkan bir fikir, bir dava değil. Biz yıllardır bu davanın peşinde olduk. İlk geldiğimiz yerlerden birisi de işte İnegöl. 50 küsür yıldır varız. Fikirlerimizden, ideallerimizden, inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik bugüne kadar. Bundan sonra da kaybetmemeye, dik durmaya kararlıyız, azimliyiz. Muhterem kardeşlerim, tabii üzülüyoruz. Bazen farklı kanaatlerle, farklı görüşlerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ben atılan bazı müsbet adımlardan dolayı kimsenin zihninin bulanmasını arzu etmem. Ama Büyük Orta Doğu projesinin ne olduğunu bugün daha iyi biliyoruz. Büyük Orta Doğu projesi denilen projenin esas adı Büyük İsrail projesidir. İsrail'in bu bölgeye bizim topraklarımız üzerine yerleşmesini sağlayacak projenin adıdır Büyük İsrail projesi, Büyük Orta Doğu projesi. Biz buna destek olamayız. Ama ne yazık ki geçmişte Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını üstlenenler oldu. Bunu üzülerek ifade ediyorum. İnşallah pişmanlık duymuşlardır. İnşallah bugün geldikleri noktada sabit kadem olurlar. Ama biz bunu unutamayız. Biz bunu ihmal edemeyiz. Bugün Bizim topraklarımız parçalanmak isteniyor. İsrail'in şu anda iddia ettiği ne? Biz 
Biraz önce aktarıldı arkadaşlarımızdan söyleyenler oldu. Biz Cenab-ı Hakk'ın insan olarak yarattığı tek kavimiz. Diğer insanlar hayvandan dönmedir affedersiniz. Onlar bize hizmet etmekle mükelleftir. Buna inanıyorlar. Ve bir gün gelecek biz Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği bu topraklara bütünüyle hakim olacağız diyorlar. Bugün attıkları adımın geri planında yatan bu gerçek. Bu düşünce biz buna nasıl rıza göstereceğiz? Biz bunu nasıl kabulleneceğiz? Böyle bir kabul elbette mümkün değildir. Filistin, Filistin'de yaşayanlara orada ikamet etmiş asırlardır. Asırları geçtik binlerce yıldır orada ikamet edenlere aittir. Şimdi ne yapıyorlar? Dünyanın dört bir tarafında Yahudi olduğunu bildikleri, inandıkları insanları getiriyorlar. Orada yaşayan, yüzlerce yıldır yaşayan Müslümanların evlerine ik- ikamet etmeye zorluyorlar. Dünya hakikaten böyle bir faciayı hiç yaşamadı. Bundan dolayıdır ki biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye yeri geldiği zaman onlarla birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Mes- Allah razı olsun Mescid-i Aksa bizim kutsalımızdır. İlk kıblemizdir. Peygamber Efendimiz kendisine tebliğ geldikten sonra namazı hep Mescid-i Aksa istikametinde kıldı. Hepimiz biliyoruz. Medine'ye hicret ettikten sonra bir gün bu değişti, Kabe'ye yöneldi. Ama bizim ilk kıblemiz, biz buranın kıymetini biliriz. Üç tane mescit var. Bir Müslüman Sevap kazanmak için çıksa ya Sultan Ahmet çok güzel bir cami. Ben gidim orada bir iki rekat namaz kılayım diye İstanbul'a gitse hiçbir ekstra mükafatı olmaz. Namaz kılıyor, onun mükafatını alır. Ama üç tane mescit var ki buraya özel olarak namaz kılmaya gidersen ekstradan sevaba nail olursun. Birisi harem-i şerif Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mescittir. Diğer Medine-i Münevvere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescididir. Diğeri de Kudüs. Bu üç yere namaz kılmak için niyet eder gidersen, Cenab-ı Hak size de, bize de mutlaka ekstradan mükafatlar nail olan mükafatlara nail eder Cenab-ı Hak bizi. Muhterem arkadaşlarım bugün maalesef öyle bir noktaya geldik ki hırsıza hırsız katile katil diyemiyoruz. Denildiği zaman şu anda dünyada cezalandırma yoluna gidiyorlar. Filistin bayrağını artık güya demokrat olan Amerika'da sallayamazsınız. Fransa'da sallayamazsınız. İngiltere'de sallayamazsınız. İşin garibi yani takip ediyorsunuz etmiyorsunuz bilmem. Ama ben takip ettiğim için biliyorum. Şu anda İngiltere'nin başında hit asıllı bir başbakan var. Hit asıllı bir başkan. Başbakan. Şu anda İngiltere'nin İçişleri Bakanı Gene Hint asıllı bir kadın aşağılık kompleksinden kurtulabilmek için o bu zalimlere metiyeler düzmeyi kendisinin birinci vazifesi olarak görüyor. Biz buna rıza gösteremeyiz. Bizi onlar yönlendiremezler. Biz insanlığa örnek olmak mecburiyetindeyiz. 
Biz adil oluruz her zaman. Zulüm bizim kitabımızda yazmaz. Bizim kendi inanç kardeşimiz olan insanlar yanlış yaparsa biz çekinmeden yanlışlarını yüzlerine karşı söyleriz. Ceza gerekiyorsa cezasını da veririz. Ama biz zalime hiçbir zaman mazlum gözüyle bakamayız. Biz hiçbir zaman zalimi alkışlayamayız. Destekleyemeyiz. Bundan dolayıdır ki bizim meselelere yaklaşımımız çok ama çok farklıdır. Geçmişte bugün isimlerini bile unuttuk. Fiilen haritalar yayınlanıyor şimdi gazetelerde, televizyonlara bir bakın. İsrail Devleti 1947 yılında kurulduğu zaman topraklarının yüzde doksanı Müslümanlara aitti. Yüzde doksanı. Küçücük bir parçada onlara yer verilmişti. Çünkü nüfusları yoktu. Şimdi bir bakın yüzde doksandan fazlasını Yahudiler işgal ettiler. Kudüs'ü ele geçirdiler. Kudüs onların baş şehri değildi. Müslümanların baş şehriydi. Ama bugün ne yazık ki Kudüs'ü baş şehir ilan etmekle kalmadılar. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya namaz kılmaya giden insanların önüne engel çıkarıyorlar. Zorluyorlar. Şiddete başvuruyorlar. Biz buna rıza gösteremeyiz muhterem arkadaşlar. Tabii biz bunları söylerken içimiz yandığı için söylüyoruz. Şu anda geldiğimiz nokta bundan dolayı çok ama çok kritik bir noktadır. Türkiye Cumhuriyeti tavrını belirlerken net bir şekilde ortaya koymalıdır. Zalimden yana mı? mazlumdan yana mı olacak? Hakkı üstün mü tutacak? Yoksa onun tam tersi zalimin menfaatini mi kollayacak? Şu anda Filistin'de yaşanan maalesef bir zulümdür. İsrail'i kollamak, desteklemek, zulme ortak olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti buna kesinlikle rıza göstermemelidir. Bu sözde kalmamalıdır. Fiilen biz bu desteği mazlumlara yani Filistinlilere vermek mecburiyetindeyiz. Ne yapıp yapıp Gazze'de biraz önce söylediğim vahşeti durdurmakla mükellefiz. Böyle iş olur mu ya Allah aşkına? Çocuklar, kadınlar, kolu kopmuş, bacağı kopmuş insanlar yerde sürünüyor, ona yardım edemiyorsunuz. Su içemiyor, karnını doyuramıyor, ona yardım edemiyorsunuz. İlaç temin edemiyorsunuz. Muhterem arkadaşlarım, emin olun böyle bir zulüm bu dünyada bugüne kadar hiçbir yerde yaşanmadı. Onun için biz topyekün ayağa kalkmak mecburiyetindeyiz. Topyekün bu gelişmenin karşısında durmak mecburiyetindeyiz. Biz Büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesine destek vermeyi bırakın mani olmak mecburiyetindeyiz. Hem kendi ülkemizi ayakta tutabilmek, sınırlarımızı koruyabilmek, hem de komşu ülkelerin mazlum duruma düşmelerini ki düştüler zaten engelleyebilmek için bunları yapacağız. Peki biz ne durumdayız? Şu anda İçine sürüklendiğimiz hale baktığımızda maalesef 
üzülerek ifade ediyorum ki biz acınacak bir haldeyiz. Elle tutulabilir hiçbir tarafımız kalmadı. Çok net ifade edeceğim. Teferruatına inmeyeceğim. Ama şu anda maruz kaldığımız bir numaralı mesele adaletin bütünüyle ortadan kalkması ahlakın yok edilmesidir. Yalan söyleyemez bir Müslüman. Harama el uzatamaz. Rüşvet alıp veremez. Yolsuzluk yapamaz. Hırsızlık yapamaz. Devlet malını çarçur edemez. İsrafta bulunamaz. Şimdi para yok diyorlar. Şu söylediklerimin önünü kesin. Para var mı yok mu o zaman görürüz. Siz size emanet edilen bütün imkanları hoyratça kullanırsanız elbette cebinizde para kalmaz. Onun için Türkiye bugün ayağa kalkabilir. Adaleti tesis etmek en önemli adımımız olacak bizim. Adaleti tesis etmek çok kolay sistem değil. Arkadaş adil olacağım diyeceksiniz. Adaleti çiğneyen kim varsa hesap soracaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha bunun arkasından da bugün milletimizin çektiği bir takım sıkıntılar var. İşte ekonomi. Herkes aç. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımızın iş yerlerine uğradık. Kurulduğu zaman 4-5 misli büyüklüğünde bir tesis. Şimdi küçük değil. Yine de büyük benim gördüğüm kadarıyla ama kuruluş günüyle mukayese edildiği zaman ayakta durmakta zorlanıyorum diyor arkadaşımız. Bir zaman 600 civarında insan çalışırken 550-600 bugün 140'a indi aslında daha da inecek diye endişe ediyorum. Neden? Bu dönem arkadaşlarım bu arkadaşlar ekonomi deyince üç şeyi düşünüyorlar. Başka bir şey düşünmüyorlar. Bir, faiz ne kadar olacak? İnecek mi çıkacak mı? İki, vergiyi ben nasıl artırırım da vatandaşın cebindeki parayı devlet kasasına yönlendiririm. Vergi. Ya vergi vatandaştan alınır doğru ama gücü olandan alınır yahu. Vergi herkesten alınmaz. Gücü olan, imkanı olan vergi verir. Ve o vergi milletin menfaati için kullanılır. Borç ödemek için değil. Birilerinin cebine ekstradan para koymak için değil. Ve üçüncü olarak da biz parayı nereden bulacağız? Bizim prensibimiz çok açık. Biz yarın iktidara gelelim. Size tahvil ediyorum. Altı ay içinde her şey değişir. Biz üretimi öne alırız. Başta tarım, hayvancılık, madencilik olmak üzere. Ve biz üretimi Anadolu'nun her şehrine yayarız. Üretim arttığı zaman istihdam artar. Üretim arttığı zaman ülke zenginleşir. Ya ihracat yaparsın ya ithalata engel olursun. Döviz pozisyonumuz düzelir. Ülke böyle zenginleşir. Nereden bulacağım bu parayı? Merkez Bankası üzerine düşen bütün vazifeyi yerine getirir ve bu parayı bulur. Bu dönem arkadaşlarım Erbakan hocamız 1900 ister istemez hatırlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Hatırlatmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü insanlar unuttu. Hatırlamak istemiyor. Erbakan hoca 
1996 yılında başbakan oldu. Biraz önce ifade etti arkadaşlar. O zaman bizden önceki hükümetle sendikalar arasında bir yarış vardı. Sendikalar diyor ki yüzde otuzun altında zam mı kabul etmeyiz. Devlet de diyor ki yüzde yirmiden fazlasını ödemeyiz, ödeyemeyiz, paramız yok. Elberkan Hoca geldi göreve, getirin bakayım şu devletin hesaplarını dedi. Emin olun devletin hesaplarını getiremediler. Onun üzerine onlara bir ay mühlet verdi. Herkes bütün parayı tek hesapta toplayacak. Vatandaş ne, de, ne dedi o tek hesaba? Havuz sistemi dedi. Bütün para havuzda toplanacak. Ne kadar borcumuz var, ne kadar alacağımız var bunu göreceğiz. Rakamları bir getirdiler. Vay canına ya biz amma da zenginmişiz ha dediler. Hep beraber. Yüzde otuz değil. 35 verelim dediler. Sonra yüzde 40'a çıkardılar. En son yüzde 45 Erbakan Hoca dedi ki yüzde 50'yi ben verdim. İlk adı atılan adım ne zaman? 1996 yılında yüzde 50 zam yıl başına kadar iki kere daha zam yapıldı. Bir yüzde 25, bizde yüzde 20. Ne oldu? Yüzde yüz yirmi beş, yüzde yüz otuz zam verildi. Ben size ne anlatıyorum? Adam diyor ki ben yüzde otuzu veremem. Erbakan Hoca da diyor ki ben size yüzde yüz otuz zam verdim. İşte bizim de iktidara geldiğimiz zaman şundan emin olun o tavırdan başka bir tavır olmaz. Biz aç insana para vereceğiz. Aç insana. Adam diyor ki aç insana para veririm ama tam karnını doyuracak kadar vermem. Adama bak ya. Para veririm ama karnını tam doyurmasına rıza göstermem. Diğer ihtiyaçlar çocuğunun okul masrafları Giyim, kuşam, kira, onları zaten hiç kale almıyorum diyor. Siz böyle bir iktidardan ülkenin problemlerini çözeceğini bekleyebilir misiniz? <gülüyor> Daha bir garip bir şey söyleyeyim size. Erbakan Hoca bu zamları yaptı. Meclisteyiz biz. Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından seçilmiş... Eski sendika başkanı, o da milletvekili. Dedim ki bak şimdi şu kürsüye çıkacaksın, senin yapman icap eden Erbakan hocaya bu zamlardan dolayı teşekkür edeceksin. E sendika başkanı kendi üyelerine hoca yüzde otuz değil yüzde yüz otuz zam yapmış. Ne dese beğenirsiniz? Ya Temel Bey dalga mı geçiyorsun dedi. Adam bizi rezil etti dedi. Ya biz yüzde otuz diyorduk. O da yüzde yüz otuz verdi. Ben nasıl çıkıp da teşekkür edeyim? Bizim şunu iyi bilin. Gücümüzün yettiğine bunların aklı ermez. Onun için çözemezler. Ama şunu gördük. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Mecliste grubumuz var. Elbette biz gelecek partililere, Sayın Davutoğlu'na bu noktada teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir araya geldik. Saadet Partisi'nin grubu kuruldu. Varız. Dört aydır bize bir yer veremediler. En sonunda Bahçeli hadi ben kendi sıralarımdan bir sırayı size veriyorum dedi de problem çözüldü. Meclis başkanı çözemedi. Çözmeyeceksin dedikleri için. 
Muhterem arkadaşlarım, yarın artık şartlar değişiyor. Millet bir gerçeği gördü. Bugün karşımızda duran problemlerle ister ekonomi, ister dış politika, ister eğitim, ister sağlık sadece ve sadece Saadet Partisi it ilgilenirse bunlar düzelir. Başka türlü düzelmez. Dilimizde tüy bitti. Ama işin önemli olan tarafı ney? Meclise bir grubumuz var. Bu konular artık sürekli olarak gündeme geliyor ve insanlar mecburen dinliyor. Dinledikçe de ufukları açılıyor. Ya hakikaten Bunlar çözer bu işi demeye başlıyor. Şu anda bunu belki her yerde söyleyemiyorlar ama emin olun oturduğunuz zaman başka arkadaşlarla şahit oluyoruz ki hakikaten bunu sizden başka bu problemleri çözecek bir siyasi parti yok Türkiye'de diyorlar. İşte ilk adımı önümüzdeki seçimlerde atacağız. Mahalli seçimlere gidiyoruz. Bu da hikmeti ilahi. Biz 1994'te muazzam bir patlama yaptık. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 29 ilde belediye başkanlığını kazandık. Sonra 95'te yapılan seçimlerde Türkiye'nin en büyük partisi oldu. Hikmeti ilahi en pa büyük partisi olduk da kaç oy aldık? Yüzde 22 civarında oy aldık. Ama buna rağmen iktidarı biz kurduk. Erbakan hocamız başbakan oldu. O zaman problemler çözüldü. O zaman millet bu söylediğimiz hamlelere şahit oldu. Şimdi bir mahalli seçime yeniden gidiyor. Allah nasip ederse İnegöl'ü en azından bu sefer biz alacağız. Bursa'yı da alacağız. İddialıyım. Geçmişte nasıl çözdüysek bugün aynı şekilde çözeriz diyeceğiz. Biz İnegöl'de bu toplantıyı yaparken iş olsun diye yapmıyoruz ki. Elbette bir Kadir Şinaslı'nın Göstergesi olarak ben buraya gelmeyi bir vazife olarak gördüm. Sizlerle beraber olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. Allah razı olsun. Biraz önce kardeşlerimiz, muhtarları, sivil toplum örgütlerini, siyasi parti temsilcilerini hepsini sıraladı. Bu ne manaya geliyor? Ha, bu bizim artık toparlanmaya başladığımız manasına geliyor. Biz ayağa kalkacağız. Herkesi ikna edeceğiz. Şundan emin olun, Saadet Partisi birinci parti olduğu zaman Türkiye'nin bugünkü problemlerinin büyük bir kısmı çözüme kavuşacaktır. İktidar olursak biz yüzde doksanının birkaç ay içinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Samimiyiz bu noktada. Hangi adımın atılacağını, hangi adımın hangi neticeyi vereceğini biliyoruz. Dedik ya, adalet tesis edilecek. Ya adalet tesis edileceği zaman hangi mekanizmalar kurulacak falan hepsi hikaye ya. Sen bir defa ben dürüst olacağım de, bak bakayım arkasından her şey geliyor mu? Biz bunu var ediyoruz. Biz iktidar olunca dürüst olacağız. Biz iktidar olduğumuz zaman yanlış karar veren hakimlerin hepinin ipini çekeceğiz. Hiç tereddüdünüz olmasın. Bu bir tavır meselesidir. Bu bir yaklaşım meselesidir. Şunu da bilin. Biz iktidar olduğumuz zaman hakimler de dürüst karar vermeyi görevlere addedecekler. İnsan tabiatında dürüstlük aslında var. Sadece siz, sizin onların önünü açmaya ihtiyaçları var. Ekonomik problemler 
Demin söyledim. Biz yandaşlara değil, kusura bakmasın. Burada arkadaşlarımız, bazen bu oluyor. Biz iktidar olduğumuz zaman, ya bizim de şu problemimizi ekstradan bir çözsen, bizim falanca çocuğumuz, gencimiz, şuyumuz, buyumuz şu makamlara gelse, arkadaş biz herkesin derdini dinleriz. Herkesin getirdiği çocukların kalitesini ölçer ama görevi ehline veririz. Yakınımıza değil. Siz işi ehline verdiğiniz zaman emin olun bu sefer diğerleri de kendine çok kısa zamanda iş bulur. Ya biz adamı nereden bulacağız diye aramaya başlarız. O gün gelecek. Allah'ın izniyle buna inanıyorum. Ama bu mahalli seçimler bizim besmeleyi çektiğimiz en ciddi adımları attığımız seçim olacak. Onun için kolları sıvayacağız. Hakikaten belediye başkanlığını en iyi yapacak olan arkadaşımızı bulacağız, aday yapacağız. Sonra da seçmenin karşısına çıkıp gelin İnegöl'ün problemlerini birlikte çözelim diyeceğiz. Şunu da ilafe edeceğiz. Bu sadece bir adım olacak. Bunun arkası yönetimi tamamını bizim elimize almakla mümkün olacağını da söyleyeceğiz. Bu böyle gitmez. Kör topal bu iş yürümez. Mahalli seçimleri kazandığımız zaman Türkiye'de bir ihtilal olmuş gibi bir hava esecek. O kimsenin hakkına riayet etmeyen ihtilallerden değil. Bu milletin ihtilali olacak. Hakkı üstün tutanların ihtilali olacak. Onun için bizim ihtilalimiz diğerlerine benzemez. Kim yapacak bunu? Sizler yapacaksınız. Ben buraya kadar gelen isimleri okunan bütün kardeşlerimize şu anda bizimle beraber olmamış olanlara da İstirham ediyorum. Bizi tanıyın. Biz sizi aldatmayız. Bugüne kadar hiç kimseyi aldatmadık. Sizleri de aldatmayız. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Soruluyor bazen. Bu iş nasıl düzelir diye. Arkadaş bu iş inançlı, kararlı, işi bilen insanlarla dürüst insanlarla düzelir. Başka türlü düzelmez. Yeter mi bunlar? Bunlar da yetmez. Bizim ayrıca bütün buna ilavete, ilaveten söylediğimiz şahsiyetli bir dış politika anlayışı var. Biz şahsiyetli bir dış politikayı benimseriz. Erbakan hocamızın benimsediği gibi. Biz sömürücülere alet olmayız. Biz dünyayı sömüren, kalkınmakta olan ülkelere zulmeden hiçbir zihniyeti desteklemeyiz. Geçenlerde bana birisi göndermişti. Ben de bizim arkadaşlarımıza gönderdim. Siz gördünüz mü bilmem. Ama bundan yaklaşık 15-16 sene önce bir tane meşhur ekonomist çıkıyor. Afrika'da yapılan bir kongrede diyor ki biz kalkınmakta olan daha doğrusu kalkınmamış ülkelerin kalkınmasını önlemek mecburiyetindeyiz. Neden? Onlar kalkınırsa biz aç kalırız. Adama bak. Biz bunu böyle yapacağız. Onlara da inandıracağız ki kalkınamamalarının temel sebebi kendi beceriksizlikleridir. Bu nasıl kırılır? İşte bu de benim demin dediğim gibi kabiliyetli, dürüst, çalışkan milli görüşçülerin ayağa kalkıp herkesi harekete geçirmesiyle mümkün olur. Bunu yapacak sizlersiniz. 
Bunu yapacak bizleriz. Bunu yapacak milli görüşçüler. Bu kongre mahalli seçimler için bir milat. Çok uzun bir zaman yok. Önümüzde beş buçuk ay kaldı. Beş buçuk ay sonra seçime gidiyoruz. Beş buçuk ay sonra İnegöl yeniden milli görüşçü bir belediye başkanına sahip olacak. Hedefimiz bu. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Hanım kardeşlerimize büyük görev düşüyor. Bunu ifade edeyim. Nüfusun yarısı hanımlar. Onlara gerekli iltifatı yapın. Göreceksiniz ki bir patlama meydana gelecek. Onun için ben hanım kardeşlerimize çok büyük itina gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Onlar da her kapıyı çalacaklar. Herkese ulaşacaklar. Benim bu anlattıklarımı onlara da söyleyecekler. Ailelerde huzur kalmadı. Maalesef. Boşanmalar artıyor. Çocuklar anasız babasız kalıyor. Nasıl önleyeceğiz bunu? Bunu yeniden huzuru, aileyi huzura kavuşturarak önleyeceğiz. Bunu milli görüşçülerden başkası yapamaz. Bu hikaye değil çünkü. Bunun gerçekleşmesi Türkiye'de bütün politikaların belli bir istikamete girmesine bağlı. El birliğiyle gerçekleştireceğiz. Biz bize benzeyen başta D8'ler olmak üzere bu ülkeleri ayağa kaldıracağız. Sonra Suudi Arabistan'da bulunan 57 İslam ülkesinin ayağa kalkmasını bir tavır belirlemesini sağlayacağız. Bu gayret gerektirir. Bütün İslam ülkelerini tek tek dolaşmaya, onların başındaki insanları ikna etmeye mecburuz. Başlangıçta belki yarısı gelecek. Ama başarıyı gören diğerleri de hemen sıraya girecekler. Özellikle Türkiye'de meydana gelecek yeni hava, ekonomide, adalet mekanizmasında, sanayide, eğitimde, sağlıkta biz kimseye beğenmiyorsanız istediğiniz yere gidin demeyiz. Arkadaş burada biz sana mutlaka iş bulacak, geçineceğin değil daha da fazla maaşı sana mutlaka vereceğiz diyeceğiz. Türkiye'yi sevecek adam önce. Bu ülkeyi sevecek. O gerekiyorsa fedakarlık yapacak. Biz onu fedakarlık yapmaya zorlamayacağız. Sağlık sektörü felç. Benim torunlarımdan, yiyenlerimden 5-6 tane doktor var. Herkes perişan. Kimse memnun değil. İşinden de, aldığı ücretten de. Ama bir yere de gidemiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil ki. Sözün kısası. Daha bu saatte sizi burada tutmayı arzu etmem. Bir kongre yapıyoruz. İnşallah bu kongremizle yeni bir Görev taksimi yapılacak. Yeni arkadaşlarımız görev alacaklar. Eskiler yeniler hepimiz el birliğiyle bu arkadaşlara destek verecek. Onların tabanda karşılık bulmaları için her türlü yardımı gerçekleştireceğiz, yapacağız. Oturduğumuz yerde, evimizde hayaller kurarak bir yere gidemeyiz. Dışarıya çıkıp vatandaşın iş yerinde, evinde, bahçesinde, tarlasında kendisine ulaşmamız lazım. Bu gerçekleri onlara anlatmamız lazım. Türkiye böyle devam edemez. Mutlaka bu gidişatın değiştirilmesine ihtiyaç var. Bu değişikliği el birliğiyle yapacağız. Gençlerimiz Allah razı olsun biraz önce içeriye girerken de kendileri bir tezahüratta bulundular. Tezahüratta bulunmak 
İşin bir tarafı ama esas olanı kendi arkadaşlarını bu noktada ikna edip bu davaya kazandırmak. Bu el birliğiyle gerçekleşir. Ben sözlerimi tamamlarken bu kongreye iştirak eden bütün kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak gayretlerinizi karşılıksız bırakmasın. En büyük başarıları sizlere nasip etsin. Ve inşallah seçimlerin arkasından siz burada belediye başkanlığını kazandığınızda ilk geleceğim, tebrik edeceğim yerde İnölü İnegöl olacak. Bunu da bilmenizi arzu ederim. İlk geleceğimiz yer. Burada başladık. İnşallah son adımı da burada atalım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Meclisteki grubumuzu tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten özveriyle çalışıyorlar. İlk defa meclis birbiriyle kaynaşmış, ülkenin problemlerini bilen, çözüm önerileri olan bir grupla karşı karşıya. İlk defa yıllardır. Onun için kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sözlerini etkili kılsın. İnşallah sayılarını da artırsın. Onu da temenni ediyorum. Bu sözlerle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Kongrenizin elbette başta İnegöl'ümüz olmak üzere Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm Muhterem Kardeşim. Sayın Genel Başkanıma bir hediye takdimimiz var efendim. Bir, bir hediye takdimimiz var. Bir, bir zaman. Evet Sayın Genel Başkanımıza hediye takdimi için İnegöl Kadın Kolları Başkanımız Havva Şen ve arkadaşlarını kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet, çok değerli genel başkanımızı, bilge başkanımızı teşekkürlerle ve tebriklerle uyguluyoruz. Sağ olun, var olun sayın genel başkanım. Değerli misafirlerimiz şimdi son tanıklığımız olacak. İnegöl'ümüzü bütününü kucaklayacak olan yönetimi, Yerel seçimlerde belediyeyi kazandıracak yönetimi az sonra kürsüye davet edeceğiz. Biraz daha e, sabrınızı istirham ediyoruz. Şimdi elimizde bir liste ulaştı. İkinci bir liste varsa bekliyoruz. Bir videodan sonra burada İnegöl'ümüzün yönetimini, e, yeni yönetimini sizlere takdim edeceğiz. Buyurun video izleyelim. İmkansızlık baş gösterdiğinde içindeki inanç da iman varsa imkan da vardır diyerek yürünen kutlu bir yol. Kimine zafer, kimine vusla, kimine de nasip olmadı heyha. Rumeni Beyler Beyi, İnegöl'ün koca çınarı Çamlı Dere, menzile ulaşmada ne engelleri aştınız bir de sen an. Elimiz Partisi 69 senesinde kurduk. Yine gönün 96 para köyü. Yürüyerek dolaşılıyor. 40 kilometre mesafeye yürüyerek gidiyoruz.
Turgut'u köyüne çıkacağız. Yarısı namazını kıldık. Şuralarla Turgut Alp'a gidiyoruz. On iki de vardık. Ve onlara hocamın konuşmasını dinletirken saat iki buçuk oldu. Ve bu on yedi kişinin on ikisini bile kaydettik. Tekrar yürüyerek sabah namazında eve geldik. Niçin bunları anlatıyorum? Kaycısından bakanına, baş müşahidinden genel başkanına kadar azim ve kararlılıkla yoğrulmuş bir hayat. Canını hiçe sayarak nasıl çalışılır Ömer abi? Bir de sen anla. Böyle eskiden ceyran direkleri dört köşeydi. Böyle tekli değil. Öyle tırmanarak böyle yani canımıza pahalı olsa bile yani çarpılsak bile yani çıkmadık yani direklere. Öyle bir çalışmamız vardı. Kesiyorlardı biz gene asıyorduk. Kesiyorlardı gene asıyorduk. Yani yine yenden deseler ki Ömer abi yenden bu işe soyunur musun? Soyunurum aldım izni. Yeter ki görev versinler. Görevi yerine getirmeye çalışırım yani. İlmek ilmek dokunmuş bir mücadele elbet varacak zafere. Sadece sabır ve gayret. Zafere ulaşmak için kendini feda etmek ey delikanlım neymiş? Bak seyre. İşte bu fani bedenden bu can girince bu hedefler vardığınız zaman, varmak için koştuğunuz zaman eğer biz dünyada değilsek arkamızdan koşun gelin cesetlerimizin üzerine basın geçin ama bayrağı mutlaka burca dikin. Burca dikin. Dönüşü olmayan bir adım da attığımız Durursak donacak, koşarsak yanacaktık alevlerde. Çünkü karanlıktı her yer, zifiri karanlık. Ve işte yeni doğan günün adı Umut. Biz şahitlik onun görevini layığıyla yerine getirdiğine, biz şahitlik onun liderlikte İslami nizamı ölçü alışına, biz şahitlik adına yakışır şekilde davasına yıldız oluşuna, şahidiz ya Rab. Şahidiz. Hakkı hak bilip her şart altında söylemesine. İsrail gözümüzün içine baka baka işte geliyor. Yarın Anadolu'yu da kendime vilayet yapacağım diye ilan ediyor. Bu onun ilanının aynı. 33 seneden beri yapılan planlar, programlar, tatbikat ve tecavüzler onu gösteriyor ki İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvan başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar çevreyi İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz. Burada birleşiyoruz. Umudumuz, inancımız, mücadelemiz 22 yıldır burada. Kendini haklı gösterenlere karşı tarihin haklı çıkardıkları burada. Şahsını üstün tutanlara karşı hakkı üstün tutanlar. İtibarı gösterişte arayanlara karşı yüreklerde itibar bulanlar burada. Yanlışlarının bedelini millete ödetenlere karşı milletine yanlış yapmayanlar. Nefret tohumları ekenlere karşı birlikteliği filizlendirenler burada. Bir kez bu kutlu yürüyüşe çıktıktan sonra aldanmayanlar ve hiç aldatmayanlar, yalpalamayanlar, dost doğru yürüyenler, güce teslim olmayanlar burada. Bayrağına ve milletine olan aşkıyla inanç, azim ve kararlılıkla Kuruluşunun 22. yılında Saadet burada. Evet. Şimdi İnegöl Saadet Teşkilatımızın inşallah seçimle göreve gelecek olan listesini buraya takdim etmeden önce teklif edenleri ki 
Gördüğüm kadarıyla mahalle başkanlarımız teklif etmiş. Bu şu anlama geliyor. Biz bu yönetim kurulunla beraber bunların arkasında İnegöl'de Saadet Partisi'nin bayrağını, millete hizmet bayrağını İnegöl Belediyesi'ne asacağız. Bu inançla teklif etmişler. İsimlerini okuyorum teklif edenlerin. Adem Çin'i, Halil Arslan, Yusuf Aşıl, Halil Kaynar, Ömer Bayraktar, Sünen Usta, Murat Bacak, Hasan Aslan, Sebahattin Diç, Burak Altun, Mustafa Adak, Hasan Demir, İlyas Boz, Muzaffer Özkan, Reyhan Halis, Salih Şentürk, Sedat Şahin, Erhan Er, Tacettin Yılmaz. Evet, şimdi teklif ettikleri listeyi de görevli sunucu kardeşlerimiz İnegöl'e has heyecanlarıyla sunmaları için kendilerine takdim ediyorum. Buyurun. Evet, şimdi milli görüşü Saadet Partimizi İnegöl'ümüzde en güzel şekilde temsil edecek olan bu kutlu davaya yüklenmiş olan kıymetli yeni yönetim kurulunu sizlere aktarıyorum. Tayyip Furkan Sücü Metin Çamlıdere Ömer Hira Abdullah Akyüz Osman Akyüz Rıdvan Sazıgöl Mustafa Hira Durmuş Bayram Adil Tekeş Zeki Yeten Ahmet Atila Korucu Ertuğrul Meydan İsmail Demircan Halil İbrahim Demir İsmail Çamlıdere Erdal Denizhan Fahrettin Bayraktar Ahmet Zeki Şen Engin Bilgi Suat Savaş Celal Hacılar Fevzi Keskin Seyit İnkaya Mikail Koca Muzaffer Şahin Şentürk Aktan Necdet Erçifçi Hakkı İlgaz Hasan Katırcı Ayhan Baygın İsmail Ugurtay Biret Aşkın Sakin Çankaya Osman Küçük İbrahim Dağ Mehmet Hanefi Demir Mehmet Furan Esat Ayaz Mücahit Şahin Ali Karaca Alican Adaş Celal Yaman Uğur Şen Özgür Öztürk Hasan Eroğlu Fatih Demircan Ahmet Ceyhan İsmail Ergün Fatih Mücahit Berber Bekir Büber Fikret Bayram Resul Cerhal Orhan Bektaş Ve Beş Yıldızlı Partimizin İnegöl'deki Yıldız ismi ilk Yeni İlçe Başkanımız Ahmet Yıldız Evet Bu güzel ekiple beraber hatıra fotoğrafında çekilmez üzere İl Başkanımız Sayın Ali Osman Karahan'ı, Bursa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Atmaca'yı, Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu Başkan Vekilimiz Bülent Kaya'yı ve teşrifleriyle onur durduğumuz, şeref duyduğumuz Genel Başkanımız Muhterem Temel Karamollaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkan. Evet, yine gölümüze hayırlı uğurlu olsun. Birli görüşün, yine göl bayraktarları hayırlı uğurlu olsun efendim. Değerli teşkilat mensuplarımız, delegelerimiz seçim gündemine geçiyoruz. Lütfen oylarınızı mutlaka kullanınız. Evet, 5 Se dakika sonra oy kullanımına geçilecek. Evet. Hanım kardeşlerimiz benim sağ tarafımda bulunan alanda oylarını kullanacaklar. Bay erkek delegelerimiz de yine karşı tarafta benim sol tarafımda bulunan alanda oylarını kullanacaklar. Bu kısa süre içerisinde bir beş dakikalık, bir iki dakikalık daha doğrusu sizlerden müsaade istiyoruz. Vur, vur, vur. 
<gülüyor> evet. Şimdi çok değerli teşkilat mensuplarımız pazar günü İstanbul'da mitingimiz var. Tekrar duyurmuş olayım. Seçim kurulu çok değerli yeni görevlilerini Çalışma arkadaşlarımızı göreve davet ediyoruz ve tüm teşkilat mensuplarımızdan seçim kurulundaki görevli arkadaşlarımızı yönlendirmelerine, uymalarını, yardımcı olmalarını istirham ediyorum. Kongremize teşrif etmiş olan tüm canları teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Divanımız olarak seçimin, kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Bir anonsumuz var tekrar etmiş olalım 15 Ekim 2023 Pazar saat 14'te Maltepe etkinlik alanında biliyorsunuz Özgür Filistin mitingi olacak. İnegöl'den ücretsiz otobüs kaldırılacak bu otobüslerle alakalı isim yazdırılması gerekmekte.